。朋友们好，我是石头。之前我们在舅舅家的屋檐底下这边呢，装了一个监控。那现在我们房子建好了之后啊，准备把这个监控器呢给移回去了。今天叫了一个师傅过来帮忙，我们一起来看一下。之前是装在这边的屋檐挑手这里，现在给它移过去。这根电线是我舅舅家的，现在还是从我们的厢房顶上走的。等以后要重新牵一根线。这边的厢房建好了之后，我们就把监控器呢移到这里来了。这个角落基本上可以看到我们整个院坝，还有底下车库的入口都能够看得到。现在是。正在安装。今天我们村里面也是改造吧，可能是修水管。要不然啊，之前监控器在那个位置的时候是看不到我们这个院坝的，现在给它移出来之后，就可以看到了。这边是。嗯、呃，有一个镜头是对着院子的入口，有一个镜头呢是对着我们木房子的大门口的那块，两个镜头。到晚上只要有人路过的话，会自动的亮灯。总共去年买的应该是发了四五百块钱吧，我记得，还是挺好用的。现在要从那边接一根线。之前啊，没想到我们做这个厢房的时候，这块顶上我们没有预埋的有电线，只是在那边留了一根，嗯、呃，灯头的线，也就是平时在那块位置呢，从里面打开开关会亮灯，在那边是留了一根线。现在呢，把灯头给把灯泡给取走了，然后呢，从那里接一根线过来。摄像头的话就安装在这边了。这边的厢房在装修的时候，我们再把现在所看到的这根电线给处理一下，给它全部就是说装修的过程当中啊，给它隐藏在里面。今天木匠师傅依然是。在二楼装修墙板。现在农村里面啊，基本上家家户户都装了监控器，不像以前了、啊。以前村里面，嗯，基本上没人装吧。现在好像看着每家每户装了之后，哎，平时还可以看看院子啊，自己不在家的话，所以说挺方便的。我们整个院坝呢还是挺宽的，以后这边啊，估计要放上不少东西呢。等房子装修好了之后啊，准备在院坝这块呢种点花花草草。到了夏天啊，这边感觉还是挺热的。我们整个院坝是没有一些大树用来遮阴的。朋友们啊，不知道能不能在这上面呢？嗯、呃，做一些花池，然后呢，嗯、呃，种点小乔木之类的。确实啊，到了夏天的时候啊，我们这边是很热的。前一段时间，我妈妈砍了很多竹竿，准备等干了之后，在这边晾晒衣服的。在农村里面，这样的竹子是很多的。以前我们家的旁边一大片的竹林呢，在我们这边叫做苦竹，它的笋长出来之后啊，吃在嘴里面，它是很苦的，基本上也没人去吃。这些竹子呢，平时就是用来编背篓啊，还有呃一些。搓挤之类的，用的比较多。像南竹的话，就编不了背篓了
。不知道朋友们啊，你们的家乡是否也有这样的苦竹呢？过一段时间啊，都开始长笋子了。南竹的话，每年我们都会挖来很多，有的晒干，有的直接吃新鲜的。像苦竹的话，就让它自然的生长，所以村子里面啊，一大片一大片的苦竹很多。不知道有什么好的方法能够处理吧？就是说处理之后，吃起来没那么苦了。一会儿的功夫，这个摄像头啊，已经快移好了。这根线有点长了，现在要去找钉子。把它给固定在这个相逢的屋檐边上。最主要，我们在装修这个相逢的过程当中，不能挡住了。其实，在这里啊，也想问问大家，我们这两边的相逢啊，一直都没有外墙装修的。我看到前两天有一个朋友在视频当中留言。他说：“两边的厢房，直接用木板来包，包成外墙，这样子的话，就和整个木房子显得比较搭配了。朋友们、啊，你们觉得这个想法怎么样？如果两边都用木板来包的话，确实和木房子，嗯、呃，一眼看过去的话，都不会想到里面两边的厢房是砖结构的了，可能想到，哎，这是一栋。”呃，三合院的木房子了，确实啊，这个想法挺不错的。但是现在是有个问题啊，如果两边用板子来包的话，那就是下雨天，可能这些板子呢会被雨水给打湿，时间久会不会发霉或者长虫啊？所以说这也是我比较担心的一个地方了。确实，这两边的厢房啊和木房子还是有点显得不搭的。如果真的是在外面包了一层板子的话，可能会更好看一些。贴瓷砖的话，我个人是真的很不喜欢。所以从建好了之后，粉刷好了，一直都是留在这边，没有去做一个外墙的装修。刚刚问了一下。我们村是自来水改造，要买一百亿的管道，所以在这边路面有些地方需要给它锯开，然后打槽子，在里面预埋管道。我们这边的电和水一直都没有龙王改造的，用起来挺不方便的，所以在去年我们是直接去山里面自己打了一口井。把那边的水呢，用抽水机给抽回来用。看那边也有两个师傅在切割路面，整个一路过来啊，都是这样子。有的地方需要从马路经过的都要切割。我们这边是从一处山顶上的水库把水引回来用的，都是一级保护水，水质是挺不错的。摄像头已经装好了，现在师傅在调试。二楼的隔墙板装的差不多了。估计再来个两三天吧，应该可以装好了。好多朋友，我记得在评论里面留言说，我们村的这两座山峰啊，挺有特点的。今天是没有雾了，大家可以看到整个山峰的全貌了。左手边的山峰顶上是有突出的一块大石头。右边的话就没有了，在我们当地啊，就叫一个公山，一个母山，一公一母，是不是很形象呢，朋友们？以前我记得小时候我们经常爬上山的，现在好多年都没上去了。
其实我们村子里面的山峰还是挺有特点的。门口前面的这处比较山呢，很像骆驼的驼峰，对不对？还有啊，这边有一座山，在当地人啊都说这座山峰像。睡着的狮子，嗯，现在是看不到全貌啊。大家可以仔细看一下，那座山啊，好像有些树已经在开花了。基本上我们整个村子都被这些山峰给包围着了，大家都是紧挨着建房子住在一起。农村里面大部分都是这样的一个现象吧。独门独院的房子还是比较少的。门口的菜地，每年老百姓都还是种点菜，当然有的也会种点玉米。我们这边啊，基本上是没有多大的经济收入，就靠种点稻谷、玉米，其他的就没有什么经济作物了。我记得。这个邻居啊，是前天开始爬这块田的，大概一两天的时间也快爬完了。这块田呢，有一亩多地呢。爬了一遍之后，再用机器再翻耕。在农村里面装一个监控器，还是要更方便一些。毕竟啊，嗯、呃，长时间我们是不在家的。有的东西呢，嗯、呃，我们在外面还可以看得到，对不对？好了，朋友们，这期的视频就为大家分享到这里。我是石头，喜欢的请记得点个关注，下期视频再见，拜拜。